ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அட்மாஸ்பியர் அதாவது நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை வந்து என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னா சிம்பிளர் காம்பவுண்டாக ஒரு நைட்ரஜனை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இந்த நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இது நேச்சுரலாக நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் அண்ட் இப்போல்லாம் வந்து நம்ம வந்து மேன்மேடாகவும் இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து அட்டைன் பண்ண முடியும் நான் ஃபர்தராக சொல்கிறேன் ஸோ வேறு எப்படிலாம் நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபர்டிலைசர் வந்து கொடுப்போம்ல அதாவது செடிங்களுக்கு வந்து ஊரமாக கொடுக்குறோம்ல அது வழியாகவும் வந்து நைட்ரஜனை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் எதுக்காக நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் காம்பனண்ட்டாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த நைட்ரஜன் வந்து செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் நம்ம அட்மாஸ்பியரில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது பட் இந்த நைட்ரஜனை பிளா வந்து டைரெக்டாக எடுத்துக்க முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் வந்து வேரியர் வேரியஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நைட்ரஜன் வந்து ரெடியூஸ் ஆகி ரெடியூஸ் ஆகிற ப்ராசஸ் தான் வந்து நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் ஸோ இது வந்து போத் கெமிக்கலாகவும் பயாலஜிக்கலாகவும் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் எப்படி பிளான்ஸ் வந்து டைரெக்டாக வந்து அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியாதோ அதே மாதிரி லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸும் வந்து நைட்ரஜனை டைரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியாது நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷனோட மெக்கானிசம் எந்த ஒரு ப்ராசஸாக இருந்தாலும் ஒரு வேரியஸ் மெக்கானிசம் வந்து ஃபாலோ பண்ணி தான் அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ அதே போல் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷனுக்கு என்ன மெக்கானிசம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கியா நைட்ரஜனோட கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் ட்ரிபிள் பாண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அது வந்து ஃபஸ்ட் வந்து பிரேக் ஆகணும் அண்ட் தென் ஸோ அந்த பிரேக் ஆகக்கூடிய நைட்ரஜனில் வந்து த்ரீ ஆட்டம் த்ரீ ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு சிங்கிள் நைட்ரஜன் கூட ஆட் ஆகணும் இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து ஃபர்தராக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் போத் கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸில் வந்து சிமிலராக தான் நடக்குது ஓகே ஸோ பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸில் என்ன மெக்கானிசம் நடக்குன்னு பார்த்தோம்னா லிவிங் ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா த்ரூ ஆக்சிடேஷன் என்ன பண்ணுது கார்போஹைட்ரேட்ஸை வந்து பேர்ன் பண்ணிவிட்டு விச் ரெடியூஸ் இட் இன் டு நைட்ரஜன் ஃபர்தர் அமோனியாவாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது கெமிக்கல் ப்ராசஸில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ஃபாசல் ஃபியூல்ஸ் வந்து பேர்ன் ஆக்கிட்டு நைட்ரஜனாக ரெடியூஸ் ஆகுது எதை பேர்ன் பண்ணிட்டுன்னு பார்த்தோம்னா ஹைட்ரஜன் ஹேட்டம்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷனில் டூ டைப்ஸாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க நான் பயாலஜிக்கல் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அண்ட் பயாலஜிக்கல் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் ஸோ நான் பயாலஜிக்கல் அப்படிங்கிறது வந்து லிவிங் ஸ்பீஷஸ் இன்வால்வ் ஆகாது அண்ட் பயாலஜிக்கல் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷனில் வந்து லிவிங் ஆர்கானிசம் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ இது ஃபர்தராக எப்படி கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா நான் சிம்பயோட்டிக் சிம்பயோட்டிக் அசோசியேட்டிவ் சிம்பயோட்டிக் என்டோஃபயோட்டிக் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் பயாலஜிக்கல் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் தான் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த ப்ராசஸில் நைட்ரஜன் எப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா நேச்சுரல் தட் இஸ் லைட்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் மூலமாக வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகுது லைட்னிங் அப்படின்னா மின்னல் தெரியும் இல்லையா யூஸ்வலாக அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் நம்மளால் ஈஸியாக வந்து அதை பிரேக் பண்ண முடியாது ஸோ அதோட மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ட்ரிபிள் பாண்டால் மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்கும் லைட்னிங் வரும்போது ஹெவியாக ஹெவியான ஒரு எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு அந்த ப்ரே பாண்டை வந்து பிரேக் பண்ணும்போது நைட்ரஜனோட ஆட்டம்ஸ் வந்து பிரேக் ஆனதுக்கப்புறம் விச் ரியாக்ட்ஸ் டு ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அது ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய என் ப்ராடக்ட் என்னென்னா நைட்ரஸ் ஆக்சைட் ஸோ தென் இந்த நைட்ரஸ் ஆக்சைட் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நைட்ரஸ் ஆக்சிட் ஏர் நைட்ரிக் ஆசிட் அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சாயில் கூட மிங்கிள் ஆகும்போது நைட்ரேட்டாக ஃபார்ம் பண்ணோம் இந்த நைட்ரேட் டைரெக்டாக பிளான்ஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பயாலஜிக்கல் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் ஸோ பயாலஜிக்கல் அப்படின்னாவே வந்து ஏதாவது ஒரு லிவிங் ஸ்பீஷஸ் வந்து
ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்படி அக்கர் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரோஜீனியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் ரியாக்ட் ஆகும்போது தட் இஸ் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது அமோனியாவை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த இடத்துல இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய என்சைம் நேம் நைட்ரோஜீனியஸ் கீப் தட் இன் மைண்ட் இந்த நைட்ரோஜினியஸ் என்சைம் வந்து ஒன்லி அனரோபிக் கண்டிஷனில் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் ஆரோபிக் கண்டிஷனில் என்னவா இருக்கும்னா இன்ஆக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்கும் த நைட்ரோஜினியஸ் என்சைம் டூ காம்பனன்ட்ஸ் ஆல் மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கு ஸோ ஒன் இஸ் மாலிபினம் ப்ரோட்டீன் அண்ட் அனதர் ஒன் பார்த்தோன்னா நான் ஹீம் அயன் ப்ரோட்டீன் ஸோ இந்த மாலிபினம் ப்ரோட்டீனை வந்து டை நைட்ரோஜினியஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க நான் ஹீம் அயன் ப்ரோட்டீனை வந்து டை நைட்ரஜன் ரிடக்டேஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய மாலிப்டினம் ப்ரோட்டீன் தான் வந்து லார்ஜர் காம்போனண்ட்டாக மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கும் வெரியஸ் இந்த அயன் ப்ரோட்டீன் வந்து ஸ்மாலர் காம்போனண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னென்ன மெத்தட்லாம் வந்து பயாலஜிக்கல் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அக்கர் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நான் சிம்பயோட்டிக் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் நான் சிம்பயோட்டிக் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தோம்னா சாயில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா வந்து இந்த மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணி நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் இந்த டைப் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் போத் ஆரோபிக் கண்டிஷன் அதாவது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன்லேயும் அனரோபிக் கண்டிஷன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன்லேயும் அக்கர் ஆகும் த வெல் நோன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் நான் சிம்பயோட்டிக் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன்ஸ் ஆர் கிட் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே அண்ட் அனபினா ஸ்பீஷியஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் சிம்பயோட்டிக் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் சிம்பயாண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து மியூச்சுவலாக ரெண்டு பார்ட்னர் பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க தட் இஸ் ஈக்குவலாக பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சிம்பயாண்ட் அப்படின்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த சிம்பயாண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து யார் வந்து ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா டி பேரி அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு சிம்பயோட்டிக் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷனில் எப்படி வந்து ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா பிளான்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ்க்கு வந்து ஹேபிடேட்டாக ஆக்ட் பண்ணுது அதாவது ஒரு ஷெல்டர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது வெரியஸ் பாக்டீரியா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பிளான்ஸ்க்கு தேவையான நைட்ரஜனை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ரைசோபியம் இஸ் வெல் நோன் எக்ஸாம்பிள் கிரவுண்ட்நெட் பிளான்ட்லலாம் பிளான்ட்டோட ரூட்டில் வந்து இந்த ஸ்பீஷஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இது வந்து நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அசோசியேட்டிவ் சிம்பயோட்டிக் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் எந்த பாக்டீரியா நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுதோ அந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செரில்ஸ் அண்ட் கிராசஸ் இருக்கு இல்லையா செரில்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தானிய வகைகளை சார்ந்த வந்து பயிர்களில் பயிர்களோட ரூட்டில் வந்து அதோட அதோட ரூட் போர்ஷனில் வந்து கொலனைஸ் ஆகிருக்கும் இந்த டைப் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷனில் தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அசோசியேட்டிவ் சிம்பயோட்டிக் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட கிரேட் எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம்னா அசோஸ் பயர்லம் ஸ்பீஷஸ் இந்த ஸ்பீஷஸ் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா பேடி பிளான்ட் அதாவது நெல் நெற்பயிரோட ரூட்டில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிட்டு நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் எண்டோஃபைட்டிக் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் இந்த டைப் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷனில் நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா வந்து ஒரு பிளான்ட்டோட டிஷ்யூ ரீஜனில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் மெத்தட்ஸில் எல்லாமே வந்து நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா ரூட்டில் வந்து கொலனைஸ் பண்ணியிருப்போம் பண்ணி பண்ணுன்னு பார்த்துருக்கோம் பட் இந்த டைப் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷனில் வந்து அந்த பாக்டீரியா டிஷ்யூ பார்ட்டில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து க்ளுக்கனஸ்டோ பேக்டர் டயஸ்ட்ரோட்ராஃபிகஸ் இந்த ஆர்கனிசம் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சுகர் கேனோட டிஷ்யூ அந்த பல்ப் ரீஜன் இருக்குல்ல நம்ம எடிபிள் பார்ட்டில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுவரை நம்ம பார்த்த எல்லா ப்ராசஸ்ஸுமே வந்து நேச்சுரலாக நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் கெமிக்கல் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் எப்படி வந்து அக்கர் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் நைட்ரஜனை வந்து அமோனியாவாக ரெடியூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் வந்து கெமிக்கல் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் யார் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஹேபர் அப்படிங்கிற வந்து டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் நேம்ட் ஆஸ் ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ் இந்த கெமிக்கல் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் எப்படி வந்து நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஹை ப்ரெஷரில் ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர்லேயும் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில்